நான் வாழ்ந்தது நான் பார்த்தது பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தது என்னோட அம்மா அப்படிதான் இருப்பாங்க எங்க அப்பா அப்படிதான் இருப்பாரு எங்க அண்ணன் ரஞ்சித் எங்க அண்ணன் தான் பேசலாம் படத்தை எழுதிய ஒரு இயக்குனரா கேக்குறேன் தேன் யார் தேன் தேன் தான் ரஞ்சித் கூட வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சு ஒரு மாசம் பேசலாம் நினைக்கிறேன் எடிட்டிங் போறப்ப சுத்தமா பேசவே இல்ல என்னன்னா எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பேசவே இல்லை எனக்கு நான் பேசாம இருந்தா என்னன்னா இது நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ அது எல்லாருக்குமே வரும் ஒரு மாசமா பேசலையே அப்படின்ட்டு பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு அந்த காலில் அடிப்பட்ட பக்ஸ் அவர் நடந்து வர்றாரு அவர் காலில் அந்த நடையில ஒரு தேக்கம் தெரியுது காலு மேல காலு போடு ராவண குழம்புங்கிற அந்த வரி வந்து அங்க பிக்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன சொல்ல வந்தீங்க தேவர்மான் படத்துல சிவாஜி வந்து வருவான் மில்லத்தான் வருவான் அப்படின்னா அந்த டைலாக் அது பாசிங்ல போயிடுச்சு அவனை எப்படி கூட்டிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த படம் பேசிருக்கு இந்த நேரத்துல எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் என்ன வர்றாங்க அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் ஜோதிராவ் புலே சாவித்ரிபாய் புலே இவங்க எல்லாருமே நினைவு கொடுறாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அன்பு இருந்ததோ அந்த அன்பு இந்த படைப்புல முழுக்க விரைவில் கிடைக்கும் அதனால நான் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புது லவ் யூ மேன் வணக்கம் நண்பர்களே இது அரண் செய் நான் மகிழ்ந்தான் பல்வேறு அரசியல் சமூக நிகழ்வுகள் தொடர்பாக பல்வேறு ஆளுமையில் சந்து உரையாடி வருவோம் அதை நான் சந்திக்க போகின்ற சிறப்பு விருதினர் வெற்றிப்பட இயக்குனர் நண்பர் தோழர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வணக்கம் 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 நான் அறிமுகத்திலே சொல்றேன் நண்பர் தோழர் அப்படின்ட்டு முதல்ல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது நான் நிறைய நண்பர்களை இங்கே நேர்காணல் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களை நேர்காணல் பண்ணுறது எனக்கு உண்மையிலே தன்னளவில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெருமையும் பூரிப்பும் தருகிற ஒரு தருணம் அதை நான் முதல்ல பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் இந்த கதை குறித்து நம்ம ஆரம்பத்திலே ரொம்ப முன் தொடக்கத்திலேருந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் பார்வையாளர்களுக்காக இந்த கதை உங்களுக்கு இந்த கதையை நான் பண்ணணும் அப்படின்னு முத முதல்ல தோணிருக்கும்ல ப்ளூ ஸ்டார் அப்படின்னு இன்றைக்கு அது படமாக வந்து வெற்றி படமாக போயிருக்கு பரவலாக கவனப்பட்டிருக்கு ஆனால் முதல்ல இதை கருவா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் தோணிருக்கும்ல அது எது காலா சமயத்தில் நீங்களும் இருக்கும் தான் காலா சமயத்தில் தினகர் கூட நான் வந்து ஹைதராபாத் போயிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த கதை இந்த கதைன்னுலாம் சொல்லிட்டு இருந்தப்போ நான் கிரிக்கெட் விளையாடுறது சம்மந்தமாக பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து தினகர் வந்து உடனே சொன்னான் இது இதாண்டா இதை பண்ணிட்டு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் அவங்களுக்கே தெரியும் நான் உங்களாலுமே அந்த கதையை நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் தான் வந்து எதுவுமே சொல்லாத ஒரு ப்ரொடியூசர் எத்தனை நிற்க வச்சிட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா கவின் அது மூலமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் ரூல் வந்தாங்க அது இன்னும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துச்சு ஓகே இந்த கதைக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அது எனக்கு நக நடந்தது தான் அது நாங்கள் ஒன்றா ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறது வந்து நடந்த ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதனால தான் அந்த கதையை நான் தேர்வு பண்ணேன் அதை தொடர்ந்து எழுதுனதில் வந்து அது ஒரு நல்ல ப்ராசஸில் வந்துச்சு அது உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒரு 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 அன்பொழுக ஒரு கதை இப்போ வந்து இது வந்து ஹேட் ஸ்பீச்களின் காலம் முழுக்க முழுக்க வெறுப்பு பேச்சு எல்லா தரப்பு மத்தியிலையும் அது வந்து பீடித்திருக்குது ஆனால் அவங்க கதையின் சாரமாக நான் புரிந்து கொண்டது அன்பா டெய் அன்பா இருங்கடா சண்டை போடாங்கடா டீ வாங்கி தரேன் டீ குடிக்கலாம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே ரிவியூவில் பேசணும் அந்த மாதிரி வா ஒன்றா சேர்ந்து டீ குடிப்போம் எதுக்கடா சண்டை போடுறீங்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த பாணியை ஏன் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நம்ம எப்பவுமே விவாதம் பண்றப்பெல்லாம் நான் உங்களால அடிக்கடிக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஏன் நம்மளுக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய முரண் இருந்துட்டே இருக்கு ஆனா ஏன் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நிக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு இடம் வந்து நான் எப்பவுமே 
உள்ள மனசுலாத்து இருந்துட்டே இருக்கு இந்த காரியத்த ஒருத்தன் ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துட்டு இருந்தாவே சுத்தி சுத்தி ஏத்துக்கு ஒரு மனுஷன் மேல இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெறுப்பு வந்து எங்க இருந்து வருது ஒரு சக மனுஷனை கூட அவனால அவனை வந்து ஒரு ஒரு சக மனுஷனா பார்க்க முடியல ஆனா அவன் பயங்கர பெரிய ஐப்ரிட் நாய வளர்க்கறான் என்னென்னோ என்னென்னோ பண்றான் இல்ல நாய்கள் மேல பாசம் நாய்கள் மேல பயங்கர பாசமாகறான் இது பறவை வளர்க்கறான் என்னென்னவோ பண்றான் அவன் ஆனா ஒரு மனுஷன் கூடவே இருக்கிற மனுஷன் மேல எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வண்ணம் இருக்கு அவனுக்கு அது எங்க இருந்து வருதுன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்புல இருக்குன்னு எனக்கு நிறைய கேள்வி வரும் அதுக்குள்ள நம்ம எல்லா மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற முரண் தான் அது சின்ன சின்ன இப்ப வந்து நீங்களும் பர்சனலா கூட இப்படியான பாகுபாடுகளை சந்திச்சிருக்க கூடும் அவன் பாகுபாடுகளை சந்திக்கிறவங்க வந்து கோமா டெய் ஏன்டா இவ்வளவு பாகுபாடுன்னு கூட கேட்கலாம் அது நியாயமானது தான் இல்ல நம்ம ரெண்டும் சேர்ந்து நிற்போம் முன்னாடி வந்து வேற ஒரு எதிரி இருக்கிறான் இது வந்து தோல்ல கை போட்டு பேசுற ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல இப்ப இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு படமா வெளிய வந்துருச்சு படமா வெளி வந்ததற்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்த ரிவ்யூஸ் உங்களோட கனெக்ட் ஆச்சா நீங்க சொல்ல விரும்புனத பார்வையாளர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படி ஏதாவது ரிவ்யூ நீங்க காதுபட கேட்டு இது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது விமர்சனம் எல்லாம் சேர்ந்து நிக்கலாம் அப்படின்றது இருக்குல்ல அப்படி நின்னீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பன பார்த்தா ஒரு சாரர் இருப்பான் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு மனுஷன் வந்து எல்லாருமே வந்து எல்லார் மேலேயும் அன்பு இல்லாமலாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே வந்து பயங்கரமான ஒரு அன்போடு தான் இருக்கிறாங்க அந்த அன்பு வெளிக்காட்டுறதுல அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையே இருக்கு நம்ம இப்போ கூட பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் அந்த ஒரு கேஸ் விலை ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகி போயினே இருக்கு அது எல்லாருமே பாதிக்குது பெட்ரோல் விலை அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அது எல்லாருமே பாதிக்குது அது எல்லாருக்குமே பாதிப்பு தான் ஆனா அதுக்கு ஏன் நம்ம சேர்ந்து நிக்க மாட்டோன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அது ஏன் சேராம என்னென்ன விஷயங்கள் தடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது மாதிரி இருக்கு அப்ப சேர்ந்து கேட்டா கண்டிப்பா அவன் குறைச்சிருவான் நீங்க வந்து ஒரு பிளாக்ஸோட அந்த அவங்க லேடி பேர் கூட அவரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்களை எழுப்பி கீழே அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவனதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக்ஸ் அந்த அமெரிக்க கருப்பின மக்கள் வந்து யாருமே வந்து பஸ் வந்து தொடர்ந்து அவாய்ட் பண்றாங்க ஒட்டு மொத்தமா அந்த அப்ப வந்து என்ன நடக்குது அவங்க எல்லாருக்குள்ள ஒரு இனர்ட் நடக்குது கவர்மெண்ட்டே இறங்கி வருது அப்படியேப்பட்ட அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டே கீழே இறங்கி வந்து அந்த பஸ்ஸோட அது எல்லாரும் உக்காரலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறாங்களா அது எங்க நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறோம் அவங்களானதான் நம்ம அதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு அப்போ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் ஒரு ஒரு குட்டி குட்டியான ஒரு விலை உயர்வோ அது அது இல்ல எல்லாமே எல்லாரையும் பாதிக்குது ஆக்சுவலா அது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ்ல தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பாதிப்பா இருக்கும் ஒரு நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் பெரிய பாதிப்பா இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ஆனா எல்லாருக்குமே ஒரு பாதிப்பு தான் எல்லாருக்குமே அது ஏன் இவ்வளவு ஏத்திட்டுவான்னு கேட்பான் ஆனா அவன் தொடர்ந்து ஒன்னா நின்று கேட்டா அது வந்து ஈஸியா வந்து தனித்தனியான முணுமுணுப்புகளை சேர்த்து ஒரு பெருங்குரலாக மாற்றுவது அவ்வளவுதான் நீங்க நாலு நாள் நான் வந்து பெட்ரோலே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து போவே மாட்டேன் இந்த அப்படி ஏறவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கலேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் கண்டிப்பா குறைச்சுதான் ஆகணும் ஓகேங்களா கேஸ வந்து கேஸ் விலையை வந்து நாம இது போக கேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு ஒரே ஒரு மாசம் எல்லாமே சேர்ந்து நிறுத்தணும்னா என்ன ஆகும் அவன் முதல்ல தன்னோட பலம் புரியும் மக்கள் பலம் அவனுங்களுக்கு புரியும் அவன் ஒரு மாசம் அவனோட எல்லா காசும் அவன் அவன் எதுக்கு எவ்வளவு இது போட்டானோ எல்லாமே வந்து அது அவன் வந்து திருப்பி இறங்கி வரணும் அதோட ஒரிஜினல் ரேட்டுக்கு வந்து அவன் வந்து விற்பான் மேபி குறைச்சு கூட விற்க முடியும் எல்லாம் கும்பலா சேர்ந்து நின்னா அது சேர்க்க முடியாம இது மாதிரி குட்டி குட்டி நான் சொல்றது ஒரு ஒன்னு ரெண்டு தான் பயன் பண்றேன் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா நம்ம மாதிரி இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி என்னன்னா இது நம்ம எதுக்குமே நம்மளால வந்து இனேட் ஆகி ஒரு அதிகாரத்துக்கு எதிராக நம்மளால கேள்வியை கேட்க முடியல ஏன் கேட்க முடியல அதுக்கான மெயின் கூறுனா அப்படின்னு நம்ம இதான் நம்ம பிரிஞ்சு இருக்குதான் ஏன் பிரிஞ்சு இருக்கிறோம் எதனால புரிஞ்சிருக்கிறோம் அதை பத்தி கேள்வி கேட்டுக்கிறது வந்து எல்லாமே எனக்கு உள்ள இருக்கிற கேள்வி தான் இது தனியா நின்னா எல்லாருக்குமே அது பலன் அடையும்ன்ற நான் அந்த பலன் வந்து நம்ம தனியா இருக்கிறதால யாரோ ஒருத்தர் தான் எடுத்துருந்தோம் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அதை அங்க எடுத்துட்டு போறாங்க இப்படி ஒன்னா நின்னா அது நடக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு கனவு தான் அது உண்மையாவே உண்மையிலே நல்ல கனவு தான் ஆனா இந்த கனவை நான் டீ கடையில நின்று பேசுற ஜெயிட்ட நான் பேசிருக்கேன் அவர் டீ கடையில பேசிட்டே போயிருக்கலாம் ஆனா டீ கடையில நின்று பேசினா இவ்வளவு பேருக்கு போய் சேர்ந்திருக்காரு நம்ம டீ குடிக்கிற நாலு பேரே பேசிட்டு அப்புறம் கடந்து போயிருக்கோம் ஆனா அது ஒரு திரைப்படமாக உருவெடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்க குரல் மட்டும் பத்தாது அது ஒரு ப்ரொடியூசர் குரல் தேவை இதுக்க
நம்ம எதை வேணா பண்ணலாம் நம்ம நம்மளோட இது தான் நம்ம அந்த இரும்பு குதிக்கால்னு ஒரு புக் இருக்கு ஜாக் லண்டனோட எனக்கு பயங்கர பிடிச்ச ஒரு புக்கு தான் அது அது வந்து அவர் ஒரு வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணுவார் அது ஒரு சூப்பராக அப்படி ஒரு உலகம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கிரியேட் பண்ணுறாரு அது அந்த மாதிரி வேர்ல்டு தான் நான் அந்த ப்ளூ ஸ்டார் மூலியமாக கிரியேட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் எனக்கு பாதிக்கு மேலே அது என்னோட கற்பனை தான் அது அந்த கற்பனை தான் நான் வந்து அதை எவ்வளோ சுவாரஸ்யப்படுத்தி இந்த மக்களை நம்ம எத்தனை போய் சேர்க்கறது இருக்குல்ல அதை தான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை பண்ணிட்டீங்க ஆனா இதுக்கு நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்ணணும்ல அதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு டிராவல் இருந்திருக்கும் இப்ப ரஞ்சித் தொடர் உடனே என்னுடைய நண்பர் நான் பண்றேன் அப்படின்னா வந்திருக்கிறேன் வாய்ப்பு இல்லை இந்த கதை தான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடந்துன்னு கேக்குறேன் நீங்க முதல் முறை டேரக்டர்ட நான் டேரக்டர் இங்க சொல்றேன் எனக்கு நாங்க டேரக்டர் தான் சொல்றது டேரக்டர் ரஞ்சித் கிட்ட நீங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அந்த கதையை சொன்னபோது என்ன சொன்னார் அவர் அந்த எழுதி முடிச்சுட்டோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தின் பார்த்திவன் ஒருத்தர் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கேரக்டர் ஆறு சுந்தர் புதர் அந்த லெமன் லீஃபாண்ட போது ஒரு கதையா எடுத்துமே பவுன் பண்றோம் நான் தேடினா வெளியே சார்பட்ட முடிச்சு தான் வெளியே வந்து இப்படி தேடி ஆடி வந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கதையை ரஞ்சித் ரஞ்சித் நிறைய மாற்றங்கள் பண்றாரு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் நானே தினகர் ரஞ்சித் அந்த மாதிரி இந்த கதையை படிச்சுட்டு என்னவா மாத்தலாம் ராஜேஷ் எப்படி உள்ள எடுத்துட்டு வரலாம் அவனை எப்படி ஒரு இதுவா மாத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி போகுது அது வந்து என்னன்னா இதுல கிரிக்கெட் ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் மொத்தமே அப்படிதான் யோசிச்சு இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் அது அதுக்குதான் அந்த திரைக்கதையில இருக்கு அந்த காமெடியா ஆகட்டும் அதோட அந்த மேட்ச்ல நடக்கிற பிரச்சனை ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ரஞ்சித் நாங்க எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம் பண்ணிட்டு அதுக்கு இப்படிதான் ஒரு கதை இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கரெக்ஷன் சொன்னாரு அது மாத்தி மாத்தி தமிழ் பூபா உள்ள வராரு தமிழ் பூபாவில் வந்து சூப்பரா ஒரு அவரு ஒரு விஷன்ல உள்ள வந்து ரொம்ப சூப்பரா மாறுது அந்த கதை அது அதுக்கப்புறம் நிறைய டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் அது முடிஞ்சது டிஸ்கஷன் பண்ணிங்க வேற வேற எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு டேரக்டர் என்ன சொன்னாரு தான் சொன்னா நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி கூட அவர் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்னா டேரக்டர் எனக்கு ரஞ்சித் பயங்கர கரரான நாங்க டைரக்ஷன்ல தான் ஆமா இருக்க ஃப்ரெண்டுனா பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தா நாங்க ஃப்ரெண்டு தான் இதெல்லாம் ஃப்ரெண்டுனா அந்த லெவல்ல தான் நாங்க அப்படி இருப்போம் ப்ரொடியூசர்னா ப்ரொடியூசர் லெவல் தான் ப்ரொடியூசர்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் கணேசமூர்த்தி சார் சௌந்தர்யா அவங்க லெமன் லீஃப் கிரேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்பினாங்க நம்பி இந்த படம் போகிறதுக்கான எல்லா இதுவும் அவங்க பண்ணாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து ரஞ்சித் ரஞ்சித் கூட வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஷூட்டிங் முடிச்சு ஒரு மாதம் பேசலான்னு நினைக்கிறேன் எடிட்டிங் போகிறப்போ சுத்தமாக பேசவே இல்லை என்னென்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது என்ன பண்ணிட்டோம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பேசவே இல்லை எனக்கு பேசாமல் இருந்தால் என்னடா இது நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ அது எல்லாருக்குமே வரும் ஒரு மாசமா பேசலையே அப்படின்ட்டு பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து படம் முடிஞ்சிச்சு மெசேஜ் மட்டும் தான் பண்ணு பேசுறதே இல்லை எனக்கு பயமா ஆயிடுச்சு என்னடா இது சீக்கிரம் முடிக்கலாம் செல்வா அப்படின்றா அது ஏன்னா அவ்வளவு ஃபுட்டேஜஸ் இருக்காது ஆஹ் கிரிக்கெட் மட்டுமே கிரிக்கெட்டோட சீக்வன்ஸ் மட்டுமே இருபது மணி நேரம் ஃபுட்டேஜ் இருக்கு எடிட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய மூணு கேமரா அந்த செட்டப்ல இருக்குல்ல அது அப்படியே பண்ணி முடிச்சோம் ஒரு மாசம் கழிச்சு படம் ரெடி அப்படின்ட்டு ஒரு மதியம் ஒரு மூணு மணிக்கு அமிச்சேன் ஓகே நான் பாத்துட்டு பாக்க வரேன் ஆறு மணிக்கு அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துருச்சு என்னடா இது அப்ப சிங்க் கூட பண்ணல செல்வா சொல்லாமான்னா நீங்க சொல்லிடுக்கணும்னா போட்டோ பண்ண நான் ஆறு மணிக்கு படம் பாக்க வரேன்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே மெசேஜ்ல தான் எதுவுமே பேசவே இல்லை வந்தான் அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து படம் அப்போ நாலரை மணி நேரம் நினைக்கிறேன் நாலரை மூன்று மணி நேரம் இருக்கும் படம் ஆஹ் எல்லாமே சேர்த்து அவ்வளோ அந்த ரஞ்சித்துக்கு வந்து டைம் டியூரேஷன்லாம் யோசிக்க மாட்டேன் படம் பார்த்து முடிச்சோன்னா பயங்கர ஹாப்பி நான் நான் எது எது கன்வின்சிங் பண்ண முடியும்னு நினைச்சுன்னு அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அது பண்ணா தானே அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது அங்க நடந்துச்சு அது வந்து செம சூப்பரா இருந்துச்சு அதுதான் வந்து அப்பதான் கட்டி பிடிச்சி எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்ட நீ நீ என்ன எழுதி கொடுத்தியோ உன்னோட பேப்பர்ல என்ன இருந்துச்சோ அதை நீ மேக்சிமம் வந்து நீ ஒரு திரைப்படமா மாத்தி இருக்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அப்ரிசியேஷன் தான் எனக்கு இப்ப வரைக்கும் அப்படியே அப்போ அதான் இப்ப வரைக்கும் அது தள்ளிட்டே வருது இப்ப என்ன
இருப்பேன் நான் வாழ்ந்தது நான் பார்த்தது பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தது என்னோட அம்மா அப்படி தான் இருப்பாங்க எங்கள் அப்பா அப்படி தான் இருப்பார் எங்கள் அண்ணன் ரஞ்சித் எங்கள் அண்ணன் தான் அவனு பயங்கர சூப்பராக கிரிக்கெட் ஆடுவான் ஆனால் பயங்கரமாக ஆக்ஷன் எல்லாம் பேச மாட்டான் கிரிக்கெட் ஆடுவான் சூப்பராக அவ்வளோதான் எல்லாமே நான் ரொம்ப ரியலாக பார்த்த கேரக்டர்ஸ் தான் நான் வந்து புதுசாக வந்து அது மேலே ஒரு கதையை எழுதுறேன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கதையை நான் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணி எழுதுறேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி நான் வாழ்ந்த இடம் தான் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் நான் பயங்கரமா எல்லாமே உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துல இருந்தா திருமை கேக்குறேன் எல்லாமே வாழ்க்கை அனுபவத்துல இருந்து எல்லாமே அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்கணும் எல்லாம் கிடையாது பாதி பாதி வந்து நம்மளோட கற்பனை உலகத்துக்குள்ள உடனே தப்பிக்காதீங்க இல்ல இல்ல பாதி தான் அதுல இதை நீங்க மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காதல் கடிதம் கொடுக்கறது எழுதி கொடுக்கறது இதெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கவே இல்லை இல்ல நான் யாருக்கும் காதல் கடிதமே கொடுத்தது இல்ல தவிர கொடுத்தவங்களா பாத்துருக்கேன் எங்க கேமரா இருக்குன்னு எங்க போய் சொல்ல நிச்சயமா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் நடக்கவே இல்லை நான் யாரானு எனக்கு இது வரைக்கும் லெட்டரே வந்தது இல்லை நீங்க நான் வந்ததை பத்தி சொல்லி கொடுத்து போனது இல்ல இல்ல போக்குவரத்தா இருந்துச்சான்னு கேக்கல நீங்க கொடுத்தீங்களா நான் அதெல்லாம் கொடுத்ததே இல்ல தவிர சும்மா அது பார்த்து அது மாதிரி இருந்திருக்காங்கன்னு கேக்குறது தான் நீங்க கடிதம் கொடுத்தது இல்ல நான் யாருக்கும் கடிதமே கொடுத்தது சரி எழுதா செஞ்சிருக்கீங்களா எழுதி இருக்குதுல நிறைய ஆனா யாருக்கும் கொடுத்தது இல்ல சரி சரி அந்த கடிதம் தொகுப்பை என்கிட்ட கொடுங்க நம்ம அதை வெளியிடலாம் இயக்குனர் ஜெயின் காதல் கடிதங்கள் வெளியிடப்படாத காதல் கடிதங்கள் சரி அந்த கவிதைகள் அந்த படத்துல நிறைய கவிதைகள் வந்து இப்ப சுற்றி இருக்குது ட்ரெண்டிங்ல இருக்குது அந்த கவிதைகள்லாம் அதெல்லாம் ஏதாவது கவிதைன்னு நினைச்சு நாங்க எழுதுன்னு நவம்பர் மாதத்தில் பேசலாம் உங்களுடைய கதையில பகுதி வந்து அவர் தோழர் வந்து ஏற்கனவே எடுத்துட்டாரு ரஞ்சு தோழர் முன்னாடி எடுத்துட்டாரு உங்களை கேரக்டரா வச்சு அப்படிலாம் இல்லை அவரு அவரோட சொந்த வாழ்க்கை தான் திருப்பார் எல்லாருக்குமே ஒரு காதலர்கள் இருப்பாங்க இது ரைட்டு ஷாம் கேரக்டர் நம்ம ஒரு கேரக்டராக இருந்தோம் ஷாமோடைய கேரக்டர் வந்து பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் வெற்றி அடையிறது அப்படிங்கிறதே வந்து அந்த கேரக்டரோட பேர் வெற்றி அடையிறது இந்த பேர் பரவலாக எல்லாராலையும் பேசப்படுது அந்த கேரக்டரோட பாடி லாங்குவேஜில் இருந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சேட்டப் பண்ணுற ஒரு பையன் ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிற பையன் அப்படி ஒரு இது இருந்தது அந்த கேரக்டருக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் நான் தான் வந்து நீங்களே தான் சாமா நான் தான் சாமா அடி செட் எல்லாம் நான் தான் பண்ணிறேன் அதனால சும்மா அதுல வரது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸாகரேட் பண்ணிட்டேன் எது கொஞ்சம் எக்ஸாகரேஷன் பண்ணி இந்த பகுதியின் கேட்டா நிறைய பகுதி அதே கொஞ்சம் எக்ஸாகரேஷன் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஒர்க்க மாத்தி இருக்கேன் அது ஒரு திரைக்கதைக்கு தேவை போச்சு ஒரு கேரக்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு அதனால அப்படி மத்தபடி எல்லாம் வீட்ல அண்ணனோட சண்டை போடுறது அதெல்லாம் நடந்தது தான் எங்க அண்ணன் எல்லாம் என்னை அடிக்கவே மாட்டாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 பின்னாடி நான் சுத்தி இருந்துக்கிறேன் யாரும் எதுவும் ஏன் கேக்குறீங்க இப்படி எல்லாம் கேட்டாங்க ரொம்ப கேட்டீங்கன்னா உண்மையை சொல்லுங்க அதுக்காக அழியா நினைவு எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணி போயிருப்போம் தோட நம்மளுக்கு நிறைய பேர் கூட அது சொல்ல நடந்து போறப்ப அப்படி பாக்குறது தான் மற்றபடி அது அவங்க நிறைய கூட இருந்தா என்ன வாழ்ந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் கற்பனை தான் இது முழுக்க முழுக்க நிஜமாட்டர் அது போன கிரிக்கெட்டருடைய நுட்பங்கள் பற்றி பேசுது 
நிறைய விவரங்களை தெரிஞ்சிருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு என்னை குறைச்சி மதிப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய காதல் சொல்லுது அந்த கேரக்டர் டிசைன் அது என்னன்னா எங்க அண்ணன் அண்ணி தான் எங்க அண்ணன் ஐடி அந்த அதுதான் அவங்க ஐடிஐ நானே அவங்க லட்ட கொடுக்கறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எங்க அண்ணன் அண்ணி அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அந்த அவ்வளோதான் அதை பார்த்தது அந்த இது அதை வச்சு நான் தான் எனக்கு அது வந்து அந்த பெண்கள் கேரக்டர் இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக அப்படியே பயங்கர புரட்சியெல்லாம்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அவங்க அப்படி பார்த்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆசை இருக்கணும் அந்த ஆசை எல்லாம் நிறைவேறி இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுல இருந்து தான் நானுமே அது திரும்ப கற்பனைனா நீங்க நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க அதுவுமே என்னோட கற்பனை தான் இப்படி ஒரு யூக்கல அவங்க கற்பனை நான் குறைச்சி மதிப்பிடல ஆனா எனக்கு அதுல இருக்கிற நிஜ பகுதி தெரியும் நானே சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால அவங்களை வந்து சொல்ல சொல்றேன் கற்பனை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் எந்த பொண்ணும் பேசல தொடாரு என்ன அவ்வளவு போல்டாவோ நீ உனக்கு அவசரம் நான் நிப்ப நீ போய் பாடுறா நீ பயங்கரமா அப்படி எல்லாம் யாருமே அப்படி ஒண்ணு இருந்திருந்தா அப்படி ஒரு பொண்ணு இருந்தா எனக்கு ஜாலியா தானே இருந்திருக்கும் இப்ப ஆனா இப்ப உங்களுடைய இணையர் அவங்க உங்களுக்கு இப்போ ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்களே அது ரொம்ப கரெக்ட் ஏன்னா நான் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணி முடிச்சோம் அந்த பிவர் அப்போ வந்து அவங்க பேரே மொபைலில் ஜெயக்குமார் பிவர்னு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு காண்டாக்ட் அனுப்பி வச்சேன் நீங்கள் ஜெயக்குமார் பிவர்னு அனுப்பி வச்சிருக்கீங்க அந்த படம் பேர் அவங்க வந்து எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட் உண்மையாகவே வந்து இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க போனால் தான் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவாங்க இருந்தால் பார்த்துக்கலாம்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க நம்புறேன் அப்படின்னு வாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு அப்புறம் ஓகே நீ இதில் போகலாம் உனக்கு பிடிச்சத பண்ணுன்னு ஓட்டுறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து பெரிய டயரிங்கான ப்ராசஸ் ஆகுதுல உங்க வீட்டுல குழந்தை உங்களுக்கு குழந்தை உங்க குழந்தை மேல ரொம்ப பிரியம் எனக்கு தெரியும் இந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க அவங்கள விட்டு நிறைய விலகி இருந்திருப்பீங்க நீங்க திரும்ப போய் ஒரு நல்ல படைப்பு ஒரு வெற்றி பட இயக்குனரா திரும்ப போகும்போது வீட்டுல குழந்தையோ மனைவியோ என்ன சொன்னாங்க பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன்னா என்னோட எல்லா பாட்டுமே இருக்குல்ல இன்க்ளூட் ரயிலின் ஒலிகள்ல இருந்து எல்லா பாட்டுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்போஸ் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுல குழந்தைங்களா தான் போடுவேன் அந்த ஒரு சின்ன இது வச்சு அவங்க கூட போடுறப்ப அவங்க பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடுவாங்க பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இதுவா இருக்கும் அவங்க தான் அவங்க கேட்டுட்டு வாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க ரெண்டு பேரும் குட்டி பசங்க அவங்க வந்து பயங்கர சந்தோஷமா இருந்தாங்க இப்ப கூட படம் பார்த்துட்டு வந்து நான் பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கிறேன் எனக்கு செம்ம சூப்பரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு என்ன தெரில அவங்க அப்படி அப்படி பேசுறது தான் எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமா ஆனா என் குழந்தைய நான் எல்லா நாளும் நீங்க இந்த ஷூட்டிங் இந்த போயின்னு இந்த ப்ராசஸ் போயின்னு அதை திடீர்னு என் ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ஐ மிஸ் யூ அஜி ஐ மிஸ் யூ மாய் அப்படிதான் போட்டுருக்கோம் குழந்தைங்க இல்லாத ஒரு இடம் தான் எனக்கு பயங்கர இன்செக்யூர்டா எனக்கு என்னடா இது இதெல்லாம் பண்றோம் ஆனா குழந்தைங்க நம்ம எப்படி பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு தான் தோணும் எனக்கு அதுதான் குழந்தைங்களை ஆமா பயங்கரமா மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நிறைய மிஸ் பண்றேன் நான் இப்பவுமே குழந்தைங்க தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு போய் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வீட்டுக்கு ஓடி வந்தேன்னா போய் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறேன் எனக்கு இப்போ நீங்க உங்களுடைய இணையரை பத்தி சொல்றீங்க இல்லையா நான் அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு டெடிக்கேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரயிலின் ஒளிகள் பாட்டு வந்து எனக்கு நான் அந்த பாட்டு வந்ததுல இருந்து தினமும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நான் கேட்கற ஒரே பாட்டு இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல திரும்ப திரும்ப அந்த பாட்டு தான் கேட்டுருக்கேன் நீங்க அந்த பாட்டு வரிகள்ல இருந்து உங்க இணையருக்கு ஏதாவது ஒரு வரி டெடிகேட் பண்ணா இந்த பாட்டு எந்த வரி டெடிகேட் பண்ணுவீங்க வரியெல்லாம் இந்த ஒன்று ஒன்று ரெண்டு எல்லாம் அடக்க முடியாது உங்களுக்கு தான் மொத்தமாக அந்த பாட்டை டெடிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் அவங்க நம்பலை ஆனால் அவங்களுக்கு தான் இந்த பாட்டு இது வரைக்கும் படம் பார்க்காம இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஆமாம் எல்லா ரிவ்யூவும் கேட்டு அவங்க தான் எனக்கு ரிவ்யூவே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பயப்படாத நல்லா ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்ட்டு மொத்த ரிவ்யூஸும் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னைக்கு ஃபேமிலியோட போய் படம் பார்க்க போறீங்க எங்கள் பொண்ணு பார்த்துருச்சு பெரிய பொண்ணு எங்க அம்மாவும் பாத்துட்டாங்க ஓகேங்களா நானே மனைவி போய் பாக்கணும் ஆனா பார்த்தா இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டு சண்டை கிண்ட வந்துரு மாதிரிதான் பயந்து பார்க்காம இருக்கிறேன் அது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அது ஒரு கற்பனை ஒரு வேர்ல்டு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது உண்மை அதுதான் ஓகேங்களா அதைதான் வந்து கால கால ஆடு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதான் அசோக் செல்வன் ஏற்று நடித்து இருக்கிற கதாபாத்திரம் பேர் ரஞ்சித் வச்சிருக்கீங்க உங்க அண்ணன் பேரும் ரஞ்சித் தான் ஆனா இந்த அந்த பேருக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தது திரையில பார்க்கும் பொழுது ஆனா ரஞ்சித் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அரங்கமே வந்து அது இருந்தது கைதட்டுனா அந்த கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க
அவர் என்ன சொன்னார் முதல்ல கதை கேட்கும்போது கதை கேட்டால் அவருக்கு ரஞ்சித் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அவருக்கு பயங்கர இருக்கும் ஏன்னா ரஞ்சித் தான் லீடு அவன் வந்து அவன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருப்பான் அதுவுமே அவரே விரும்பி அந்த ஆமாம் ஆமாம் அவர் நான் இதை தான் பண்ணுறோம் பதார் நான் இதை பண்ணுறோம் பதார் அப்படின்னா எனக்குமே அந்த லுக் வந்து கண்ண மாதிரியே இருந்தார் அந்த ஹைட்டு நான் அவர் டிசைன் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே வரைஞ்சிட்டேன் நான் ஒரு ரஜினியோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அந்த தளபதியோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் அந்த கேரக்டர் அவர் ஃபங்க் வச்சு அப்படி வரைஞ்சேன் சாந்திர புத்தருக்கும் அப்படி தான் வந்து ராஜேஷ் இப்படி தான் இருப்பார்னு வரைஞ்சேன் சாமுக்குமே அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேஸாக வச்சு அவருமே வந்து எல்லா கேரக்டரும் டிசைன் பண்ண ஆனந்தி எல்லா கேரக்டரும் நான் ட்ராயிங்லேயே பார்த்துட்டேன் நான் அப்போ அதை அப்படியே எடுத்துன்னு போய் அவங்களாண்ட கொடுக்குறப்ப அவங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணாங்க ரொம்ப சூப்பராக அது இருந்துச்சு அது சாந்தனு சொன்னீங்க சாந்தனுடைய கதாபாத்திரமும் கூட எனக்கு பர்சனலாக அது வந்து ஒரு ஆன்டி ஹீரோ ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரம் அப்படிலாம் தோணலை அதுவும் ஹீரோவோடு சேர்ந்து பயணிக்கிற இன்னொன்று பல்வேறு ஷேட்ஸில் அதுக்கு குழப்பம் வருது அப்புறம் அது தெளிவடையுது அது அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அம்மா வந்து பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அப்படி அப்புறம் திரும்ப அது அம்மானு மாறுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதை சாந்தனுக்கு வெளியில் வர்ற பாராட்டுகளை நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அந்த கேரக்டர் இவால்வ் ஆகிருக்கிறத வச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரஞ்சித்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்பே நானும் ரஞ்சித்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அந்த கேரக்டருக்கு இன்னும் முக்கியத்துவம் தரணும் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து போனான்னு இருக்கக்கூடாது அவனுக்குன்னு ஒரு லைஃப் அதான் அவங்க ஃபேமிலியோடலாம் எடுத்துருப்பான் அவன் ஜாலியாக வீட்டில் இருப்பான் ரொம்ப அழகாக இருப்பான் அவன் தங்கச்சியோட சண்டை போடுறதுலாம் இருந்தது அவன் தங்கச்சி அவங்க வீட்டில் வழக்கமாக வில்லன் கதா பாத்திரம்னா இப்படி முறுக்கிக்கிட்டு யாரையும் மனுஷனாகவே மதிக்கான் அவன் மனுஷனாகவே இருக்க மாட்டான் அப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் அவனுக்கு எல்லாம் அவன் இங்கே தான் வெளியில் வந்து அவன் பயங்கரமாக முடிச்சுட்டு அப்படி அப்படி இருப்பான் அவன் வீட்டில் போனான்னா ஜாலியான ஒரு பையனை இருக்கிற பொண்ணுங்களை எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப பயங்கர பிடிச்சி ரொம்ப பண்ண ஒரு கேரக்டருமே அது அவனோட அந்த மன சிக்கல் இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அவன் கூட ஒரு உரையாடணும் அப்படின்னு தான் அவன் கூட பேசணும் தொடர்ந்து பேசணும் அவனை என் கூட இட்டு வந்து நிக்க வைக்கணும் அதுதான் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்தது அது வந்து ஆக்சுவலாக அது நிகழ்ந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னதே வந்து அதுதான் நம்ம ஒரு இது வந்து ஒரு காஸ்ட் பேரியரை கடந்துருக்குது ஆமா அது அது வந்து கிரிக்கெட் அதை பண்ணுவோம் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த கதைக்காலத்துல ஏன் கிரிக்கெட் ஒரு குழு விளையாட்டு தான் ஒரு குழுக்கு விளையாட்டுல வந்து நீங்க தொடர்ந்து உங்களை மேட்ச் ஆனீங்கன்னா நீங்க ஒரு டீம் ஆயிடுங்க ஒரு டீம் ஆனீங்கன்னா ஒருத்தர் உங்களை அடிச்சு தோத்துனே அதை வச்சுக்கலாம் அவனை ஜெயிக்கணும் ஒரு கோவம் வரும் அதுக்காக பயிற்சி பண்ணுவீங்க ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் உங்களை அறியாமலே நீங்க அவன் அடிச்சா நீங்க ஓடி போய் பிடிக்கிறதுக்கு போவீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் அந்த கம்யூனிகேஷன் தான் வந்து ஒரு நட்பு கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த நட்பு மூலியமாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் நீ யாரு நான் யாருன்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ தான் வந்து ஸோ அவன் நம்மளோட டேலண்ட்டுமே அவன் வந்து இது பண்ணுவான் ஓ இவன் சூப்பராக பேட்டிங் பண்ணி நான் அவன் நல்லா போலிங் போகிறான் அந்த டீம் ஜெயிக்கணும் சரியான திறமை பயன்படுத்தணும் சரியான திறமையை பயணம் சரியான பயிற்சி பண்ணணும் ஏன்னா அவன் அதுக்கு மேலே பயங்கரமாக இருக்கணும் அவங்க கூட வந்து சண்டை போடுறதுக்கு இவனுக்கு ரெடி ஆகிறது தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸே இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற முரண்கள் தான் நான் திரும்ப திரும்ப பேசியிருப்பேன் எல்லாமே அதை கலைஞ்சி வந்துட்டாங்கன்னா இல்லை இருக்கிறோம் அப்படியே தான் இருக்கிறான் இந்த சைடில் வந்து திட்டு அந்த சைடில் வந்து திட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இவனுங்களோட நோக்கம் வந்து அவனோட ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான அவனுக்கு அவனுக்கு நம்ம அவனுமே நான் சாதாரணமா பேசுமா அவனுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிரிக்கெட் ஆகும் அவனுக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ பால் ஆள் அவனுங்க டெய்லி அவருமே சொல்லுவார் அப்ப நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்ற அப்போ ஒரு ஒரு விளையாட்டு போட்டினு வந்துட்டா நீங்க வந்து அந்த இடத்துல போறதுக்கான பயிற்சி தான் நான் வந்து திரும்ப சொல்றேன் அப்போ அது மாதிரி பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் வந்து ஒரு நட்புக்குள்ள வந்துடுறான் அப்ப அவன் அவங்க அம்மாவை பேர் விட்டு கூப்பிட்டா அதே ராஜேஷ் தான் வந்து இது இந்த விளையாட்டின் மூலமா அவனுங்க ஒரு சின்ன இதுக்குள்ள வந்தோம்னா அவன் அம்மானு கூப்பிடுற ஒரு இடத்துக்குமே வருது அவன் வீட்டுக்கு வந்து உக்கார ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நான் பயங்கரமா நம்பன இந்த ஏரியாவை வந்து நான் எழுதுறப்பே பயங்கரமா நம்ம அது வீக் ஆகுது வீக் அது வீக் எல்லாம் எனக்கு எனக்கு வீக் எல்லாம் பிரச்சனையே இல்ல வருவான் நம்பிக்கை தானே ஒரு பயங்கரமா நான் பிலீவ் பண்ணேன் அந்த ஏரியா அது பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு அந்த நேரத்துல குறிப்பிடணும் அவரு தேவர்மான் படத்துல சிவாஜி வந்து வருவான் மில்லத்தான் வருவான் அப்படின்னா அந்த டைலாக் அது பாசிங்கில் போயிடுச்சு அவனை எப்படி கூட்டிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது படம் பேசிடுச்சு அந்த
எல்லாமே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதுலயும் இருக்கிற நல்ல சக்திகளை வென்றெடுக்கு வென்றெடுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஆனா ப்ராப்ளம் அந்த நேரத்துல யார் சஃபர்ல இருக்காங்களோ யார் ஒருத்தன் ந நசுக்க போறானோ ஒடுக்க போறானோ அது யாரா இருந்தாலும் சரி அவனுக்காக நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் அவனு தான் வந்து அது யாருனா இருக்கட்டும் அவன் அதுல அவன் பக்கம் தான் அவன் பக்கம் தான் நிக்கணும் அதுல வந்து நான் பயங்கர நான் அதுல வந்து அது யார் நல்லா யோசிக்கல அவன் பக்கத்துல நிக்கணும் அவனுக்கு அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணா தான் அவன் நம்புவான் ஓகே ஓகே ஒரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இங்க கிடையவே கிடையாது இந்தியா முழுக்க ஒரே தன்மை ஒரு பொது தன்மை இருக்குது ஒரே தன்மை கிடையாது ஆமா அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வேற வேற இடத்துல யார் டாமினன் அப்படி எல்லாம் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல தண்ணி பிரச்சனையா இருக்கு தண்ணி பிரச்சனை சரி பண்ணா அவங்க கூட வந்துருவான் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிரியேட் பண்ணணும் அவனுக்கு அந்த நேரத்துல எது இல்லையோ அதை நம்ம பண்றதன் மூலயமா நீங்க அந்த இடத்துல அவர் அன்பை வென்றெடுக்க முடியும் நம்ம அப்போ ராஜேஷ்க்கு வந்து ராஜேஷ்க்குமே அதான் அவனோட அவனோட அவனுங்க அங்கிருந்து தள்ளுறதால அவன் வந்து இங்க வரான் ஓகேங்களா இங்க வரான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடுறானுங்க சேர்ந்து ஆடுறதுக்கு முன்னா அவனுக்கு வின் பண்றானுங்க பயங்கரமா என்ன சொல்றீங்க சேர்ந்து ஆடுனா வின் பண்ணலாம் நம்ம இந்த புல்லட் பாபு அந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு பல்வேறு இமேஜஸ் கொடுத்துச்சு நான் இங்க ரிவியூ பண்ணும் போது நான் சொன்னேன் அடங்காத <laughs> 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 ஹைடன் வந்து நானூறு அடிச்சிருப்பார் அதே மேட்சில் தான் நானூத்தி முப்பத்தஞ்சாவது அடி அடிப்பார் அவர் எனக்கு கரெக்டாக ஸ்கோர் தெரியல ஆனால் அவருக்கு ஒரு பிளாக் ஒயிட் பீப்புள் பிளாக் பீப்புள் வார் இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான வாராக நான் பார்க்குறேன் எனக்கு பயங்கரமாக லாரா தான் பிடிக்கும் லாராவும் ரிச்சர்ட் தான் விவியன் ரிச்சர்ட் வந்து அவ்வளோ பிடிச்ச ஒரு பிளேயர் ஒரு டூல் அவர் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை எப்படி வந்து மக்கள் ஒற்றுமைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்றது வந்து அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கும் இந்த ஃபைரின் பாப்லோன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் எனக்கு இந்த கதை எழுதுறப்ப நான் இதெல்லாம் தான் பார்த்தேன் ஃபைரின் பாப்லோன் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சிச்சு ஒரு அவங்க எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த டீம் எவால்வ் ஆகுறது எங்கே இருந்தாலும் வரும் சாதாரண ஒரு ஒரு மீனவரும் <laughs> அப்படின்றது இருக்குல்ல அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூலா தான் நான் கிரிக்கெட்டை இங்க அப்படி பார்த்தா இது எங்க இருக்கு யாரான் இருக்கு அப்படின்றது அதே மாதிரி இன்னொரு படம் இருந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து டைரக்டர் மார்கன் ஃபீமேனோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் வந்து நெல்சன் மண்டேவலா நடிச்சிருப்பாரு அது வந்து அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் இருக்குல்ல அது வந்து பிளாக்குக்கும் ஒயிட்டுக்குமான ஒரு பிரச்சனை அவர் வந்ததுக்கு தான் முதல் முறை அடிப்பாங்க வேர்ல்டு கப் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் அது அந்த படம் வந்து அதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாமே இந்த பிளாக் ஒயிட் பிரச்சனையை வந்து கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு டீம் ஒன்றா சேர்ந்துடுவார் வேர்ல்டு கப் அடிப்பானுங்க ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்க முடியும் நம்மளால அப்படின்றது தான் அந்த படங்கள்லாம் எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு சரி எழுதலாம் அது வந்து இந்தியன் கான்டெக்ட்ல நம்ம இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மேல போடுறப்ப வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கு அவ்வளோ பிரச்சனைகளோட இருக்குது அப்போ அது அதான் அந்த கூட்டு தான் திரும்ப திருப்பி அந்த ஒரு கூட்டு விளையாட்டுக்குள்ள இருக்கிற பவர் தான் அது அது இது பண்றோம் அதுதான் ஓகே இந்த படத்து முழுக்க ஒரு எலமெண்ட் இருந்தது ஒரு ரயில் சத்தம் எனக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது ஆக்சுவலி ஒரு டிராக்கு பக்கத்துல ஒரு கிரவுண்டு அப்படின்னு மட்டும் இல்ல அது என்ன கன்வே பண்ண நினைச்சீங்க அது நிச்சயமா என்னன்னா ஒரு நவீனம் உலகம் உலகம் நவீனமா மாறுது இல்லை அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாமே இருக்கும் ட்ரெயினுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் டிராவல் மாவோட அந்த கூட்டம் அதுதான் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாரு இவர் ஐலைய சூப்பரா சொல்லுவாரு அந்த பயணங்கள் மூலியமா நடக்கிறது அது புத்தாவோட அந்த இதுதான் அந்த பயணத்துல எல்லாமே இருப்பாங்க அதுல அந்த ஒரு ரயில் பெட்டியில எல்லாமே இருப்பாங்க அப்ப ஒரு பெட்டி இல்லை இல்லை அது எக்கச்சக்கமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட சவுண்ட்ஸ் வேகமா ட்ரெயின் போவோம் டக்குன்னு நல்லமா போவோம் இந்த மாதிரி நிறைய அதுக்குள்ள நான் வச்சு நான் சவுண்ட்ஸ் ஆகும் எனக்கு யூஸ் ஆச்சு அது ஒரு அது வைக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு என்ன தெரியல அது ஆக்சுவலி இந்த பயணத்திற்கு அது உறுதுணையா இந்த பயணத்துக்கு ஆமா அந்த வயலுடைய ஒலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது எங்க ஊர் ஃபுல்லா நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் கேட்கும் எட்டு மணி ட்ரெயின் பார்த்தா நாங்க ஸ்கூலுக்கே கிளம்புவோம் பத்து மணிக்கு ட்ரெயின் போயிடுச்சு ட்ரெயின் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் கூடவே அது வந்து அது அப்படியே பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இந்த ரயிலின் ஒலிகள் பாட்டு
ஏதேன் தோட்டத்தில் வீசுது ஆதி காதல் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு முடிகிறது உன் ஊர் தாண்டிடும் ரயில் பாலம் மேல் என் பூமி முடிந்து விடுது இப்போ இந்த வரி இருக்குல்ல இந்த வரியை நீங்கள் எதன் பொருட்டு வச்சிங்க லிரிசிஸ்ட் எதன் பொருட்டு வச்சாங்க உமாதேவிக்கு தான் அது எல்லாமே போய் சேரும் எனக்கு இந்த வரி உங்கள் படத்தில் ஒரு சீனாகவும் கன்வெர்ட் ஆகிருந்துச்சு இந்த வரி பாட்டு வேற எங்கேயோ வருது பெண்ணை போய் பார்க்க போய் நிற்கிறாங்க அந்த பொண்ணு ஏதோ கல்யாண குளத்தில் நிற்கும் அந்த பொண்ணை அவனால் ரீச் பண்ண முடியாது அந்த பொண்ணை அங்கே நின்றோம் அவன் கிளம்பி போவான் இதில் வந்து அப்போ எனக்கு வேற ஊ வேற இந்த ஊருக்கு வேற அர்த்தம் வந்துச்சு உன் ஊர் தாண்டிடும் ஊர் ஊர் ஏற்கனவே ஊர் காலனி அப்படி இருக்குது உன் ஊர் தாண்டிடும் ரயில் பாலம் மேல் என் பூமி முடிந்து விடுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் இதில் ஒரு இந்த ஸ்கோப்புக்குள்ளே ஒரு சாதி சண்டை ஒரு ஆணவ கொலை இதெல்லாம் இப்போ இந்த ரைத்துகளுடைய பிரச்சனையை பற்றி பேசும்போது இதெல்லாம் தான் அட்ராக்டிவான சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் அதுக்குள்ளே போகலை காதலுக்கு அப்பெல்லாம் அவன் தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி போகிறான் ஜெயிக்கணும் அதை நோக்கி போகிறான் இதில் நிக்கல தேங்கி இந்த முடிவு கான்சியஸான முடிவா அல்லது எதேச்சா நடந்ததா இல்ல இல்ல அது கான்சியஸான முடிவு தான் அவனுக்கு அவன் காதல் யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு லவ்வோடு தான் இருக்கும் நம்ம அதை தாண்டி அவனுக்கு வந்து இந்த மக்கள் சேர்றதுல தான் திரும்ப அவன் வந்து அதுக்குள்ள வரான் எது ப்ரியாரிட்டி எனக்கு வந்து மக்கள் சேர்ந்து நிக்கிறது அது சேர்ந்துட்டா இது இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துடும் அது ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கால அங்க அதுதான் நான் விரும்பினேன் ஓகேங்களா அது அது சேர்ந்துட்டா நம்ம எல்லாமே வந்து சாத்தியப்படுறது தான் அது எதையும் யாரும் எங்கேயும் தடுக்கவே முடியாது மனிதன் வந்து மிக அன்பான ஒரு ஆள் தான் அவன் வந்து எல்லாமே அவன் மூடிக்கிறான் எல்லாத்தையும் போட்டு இல்லை நான் அன்பான ஆள் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு தன்னைத்தானே மூடி ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் ஆனா அவனுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு தான் நான் தேடணும் மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு அவனுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு தேடுறது தான் எல்லா கேரக்டருக்குள்ளயும் அது வச்சிருப்பான் அது இருக்கும் அது அவங்க அம்மா அப்படி இருப்பாங்க அப்பா அப்படி இருப்பாரு அவங்க அந்த பொண்ணு அந்த லவ் பண்ற பொண்ணு அப்படி இருக்கும் ராஜேஷுமே அப்படிதான் இருப்பான் அந்த லவ் தான் அவனுக்கு கூப்பிடுவாரு இமானுவேல் அப்படிதான் இருப்பாரு ரஞ்சித்துக்குள்ள அவ்வளவு பயங்கர அன்பு இருக்கும் அவன் வந்து அவன் அவனை வந்து ஏன் இப்படி பண்றதுன்னு தான் கேட்பான் கூட ஆனா அவன் நிராகரிக்கவே மாட்டான் நிரா எந்த இடத்துல நீ அவனை நிராகரிக்க வரலன்னா பரவாயில்லன்னு தான் சொல்லுவானா கண்டி அவன் நிராகரிக்க மாட்டான் அவனை வந்த உடனே அவன் அக்செப்ட் பண்ணுவான் டே நீ போனது தப்புடான்னு சொல்லுவான் டே நீ வந்திருக்குன்றான்னு வா ஓகேங்களா அதுதான் அவன் பண்ணி இதுல யாரும் யாரையும் நிராகரிக்கவே மாட்டாங்க நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து நான் இந்த கதையை எழுதுறப்போ இதுல அப்படி பண்ணிடலாம் அது பயங்கர வன்முறை வந்துச்சு தொடாது அவ்வளவு எழுதுறான் வாய்ப்புகள் இருந்தது அவ்வளவு வாய்ப்பு ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சோன்னா ஒரு ஸ்டெம்ப் எடுக்கணும் டம்மான் அடிக்கணும் நான் செத்துடா ஆ ஓகேடா அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு அப்படி கூட யோசித்து பார்த்தேன் நாங்க ஆனா அதுக்குள்ள நான் போவே கூடாது நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கால் வெட்டுற சீனே ரொம்ப யோசித்தேன் அப்படி ஒரு கலவரமே இல்லை எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஆனா அதுவுமே நான் யோசித்தேன் நான் அப்படி கூட ஒன்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி யோசித்தேன் நான் நான் ரொம்ப கான்சியஸா எடுக்கலாம் எனக்கு சுவாரஸ்யம் அவன் லைஃப்ல இருந்து ஒரு கேரக்டர் மீது எழுதலாம் அவனை அவ்வளவு அழகா அவனை பிளே பண்ண வைக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றீங்க நீங்க வயலன்ஸ்க்கான வாய்ப்பு இந்த கதைக்குள்ள இருக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்குது நிறைய சண்டை ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே வச்சிருக்கலாம் அதை கான்சியஸா தவிர்க்க முடியும் மக்களுக்கு அந்த வயலன்ஸுக்கு அப்பாலையும் மக்கள் ரசிப்பாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய படத்தினுடைய வெற்றி வந்து ரொம்ப முக்கியமா காமிக்குது அப்புறம் நான் நிறைய அந்த படத்துல பெருமை அடைந்த தருணங்கள் அப்படி நிறைய இருந்தது அதுல ஒண்ணு வந்து அந்த காலில் அடிபட்ட பக்ஸ் அவர் நடந்து வர்றாரு அவர் காலில் அந்த நடையில ஒரு தேக்கம் தெரியுது காலு மேல கால் போடு ராவண குலமைங்கிற அந்த வரி வந்து அங்க பிக்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன சொல்ல வந்தீங்க ராவண வன்முறையோடு <laughs> 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 அது கொஞ்ச நாள் தான் அதோட இதுவே சொல்றேன் நான் ஆனா அதை தாண்டி வந்து ஒரு மனிதனோட அன்பு இருக்குல்ல அவன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிக்க வைக்கிறாருல அவரு அதனாலதான் ராஜேஷ் வந்து கேக்குறான் அந்த வார்த்தைகள் தான் அவன் வந்துட்டு நீ கல் எடுத்தா அடிச்சுன்னா அந்த நாய் மேல கல் அடிச்சா ஓடிடுண்டா ஒரு அதே ஒரு தேன்குட்டு மேல கல் அடிச்சுப்பாரு அது ஒட் அது ஒன்று ஒன்று தோத்தோம் ஏன்னா அதோட ஒற்றுமை தான் அப்படின்றாரு 
மறுபடியுமே நம்ம இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள நம்ம வந்து நம்ம ஒன்னா நின்னா நம்ம வந்து வின் பண்ணிடலாம் அது வந்து சின்ன சின்னதான் அது ஒரு சின்ன மைல்டான ஒரு இதுல மாட்டிட்டு நம்ம அதுக்குள்ளவே நம்ம சிக்கிறோமோ அப்படின்றதான் அதை நம்ம கண்டிப்பா அன்பு வென்று எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய புரட்சி தான் அது அன்பு வென்று எடுக்கிறதுமே பெரிய புரட்சியா தான் இருக்குன்னா சொல்றீங்க ஸோ இப்போ ஒரு புரட்சி சமூக மாற்றம் அதுக்கு வந்து அடித்தளம் வந்து அன்பு தான் அந்த அன்பை அடித்தளமாக கொண்டு இவங்களுடைய படைப்பும் கூட அன்பு தான் அன்பு தான் அடித்தளம் அதுதான் வந்து மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு சமூக மாற்றம் சீர்திருத்தம் அதற்கான வேலை வேலை செய்யறவங்களுக்கு நிறைய அன்பு இருக்கணும் இந்த நேரத்தில் எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் நினைவுறாங்க அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் ஜோதிராவ் புலே சாவித்ரிபாய் புலே இவங்க எல்லாருமே நினைவு கொடுறாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அன்பு இருந்ததோ அந்த அன்பு இந்த படைப்புல முழுக்க விரைவு கிடக்குது அதனால நான் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புது லவ் யூ மேன் நிறைய எனக்கு எனக்கு இன்னும் பேசி முடிக்கணும்னு தோணலை பட் ஆனால் நேர பற்றாக்குறை இருக்கிறதுன்னு பாட்டலாம் உடனே நிறைய இதுக்கு வெளியும் அரங்கத்துக்கு வெளியிலையும் பேசுவோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றிக்கு <laughs> 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 நண்பர்களே நல்ல எனக்கும் ஒரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு நேர்காணல் இன்னொரு வாய்ப்பில் நம்ம சந்தித்து பேசலாம் ரொம்ப நன்றி அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்